Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa alihi wa ashabihi ajma'in Shaman ya dini bhaira Ami aske Mula to kotha bulti chai Jara da'i Tadir prashun ke Amar shaman ya dini da'i bhaira अपना देर खेदमते आमी किचु परामर्श रखते चाहिए ये परामर्श गुलो सोता एक नंबर आमी नीजे तार पोरे आम्रा माठे मोय जाने जा रहा कथा बोली अथवा जुमार खुद बादे अथवा आम्रा लिखे दीने खेदमत कुर्ची अथवा दीने दावते शादे आम्रा जा रहा जोरी तो आमदे शकले जुन्ने आशा कुर्ची कथा गुलो उपकार हबे इन पुण्यमास तो तो खुन पुण्यमा रातेर आग पर मिली गान बाजना पलागान जारीगान शरीगान मुश्तिदीगान एवं विभिन्न रोकों में खेला दूला रायजोन होतो अल्हम्दुलिल्लाह इधर निंग ए ट्रैक सेंज हुए गए से तो खुन देखा जाए जी ग्रामीण कौन जो जरा गाने रायजोन करते तारा अल्हम्दुलिल्लाह दीनी महाफिले � दीनी महाफिले मध्य में दीनी रहने शर्त करते पारी इतना करते कि आमादे जब बोझिस्ट गुलु था का दरकार आमिशे प्रशंसा की चालक पात करते चाहिए दीनी दीने दावा देवन ताके दाई बोला है दाई मानी आहोबान करी अदावा इल्लाह आहोबान करा हो बे अल्लाह दी आर दीने आहोबान करी हो बेन तिनी के वो शख्स लजी � अल्लाह दीनेर बानी पोषण और आमानुतर दायित्व निजेर कादे ने बैन ताके मुल्लों तो दाई बोला है और अल्लाह ताला एक आस्ती जे कुर्बे ताके तिनी उत्तम व्यक्ति एवं के कर्मोटी के उत्तम कर्मो बोले शिक्रिति दिए चल तिनी बोले चल वो मन हसनु कहूँ लम मंग दाई दबाह वो अमील स्वाले हम वक़ाल इ शे निजे ने कामल कोरे आज निजे के मुस्लिम पुरी चोय दे शमनी भैरव अल्लाह ताला इका ने अल्लाह पर ते आहोबान के श्रेष्ठ कोर मो बोले तार पर तीनी अबर बोले नो आमिला स्वाले हैं एवं इस श्रेष्ठ कोर मोटी जेबिंति कोर में शे निजे वह भी शत कोर मोशील एकोन इस शत कोर मोशीलों तक की अर्थात अल्लाह इका ने दाई एवं शे निजे के मुचल मान बोले माथा ऊंचू कोरे पुरी चोई दिए गर्भों को दूर करे। शे तमाम पृथ्वी वीर मानुषेर काचे निजे इस्लामे प्रथम को शक्की होगे। एकोन एक कस्टा अम्रा जरा कुर्ची दावर काच एक एक जो नम्रा एक एक अंगों ने कुर्ची के वो अम्रा माथे मौज दाने वाज महाफिल बक्तितर मध्यमे दावर कस कुर्� क्यों जुमार खुद बार मध्य में ये दावा तेरे काज आम्रा चलिए जाची क्यों मदरसा खिदमत कर चाहें हैप्स खाना शिक्षक हुए कुराने ताली में व्यवस्था करे दावा तेरे काज कर चाहें क्यों विभिन्न मदरसा पढ़िए तफसीर पढ़िए हदीस पढ़िए तारा शिक्षक बता करे ये दावा तेरे काज अंजाम दिए चल चाहें किचु का इतिहास फॉलो करे आमादर जीवन के घोड़े तोलाट जो नाला तला प्रचंड नवाबे आमादर इंगित करे चल अथात आमादर किचु बोझिस्त हो थका दौड़ का एक जोन दायर की बोझिस्त हो थका उचित आमी एक उन कोरान सुनना आलोक के शेवी शोए आलोक पात कुर्ची एक जोन दायर एक नंबर बोझिस्त हो थका उचित अल अर्थात दिन दावत ही काज के, आम्रा जनों अर्थों पर जन, सुनाम सुखेती और जनेर मध्यम ना बनाई, बरों आम्रा अल्लाह संतुष्टि और जन कोरे, आम्रा आखिर आते बिनिमोय पेते जाए, इटा के आम्रा सावे उद्दिश्य जनों काज टा कोरी, एकलास तो इडी कोरबे दाई एक नंबरे, टाका पैसा लक्ष्य हो बे ना, सुनाम सुखेती � ये लक्ष्य बिच्छुत होए जाए बेपट्टी अमनो ना है जब यो ऐखा रेखियों को बैखा करते चान जब दारा दाई हो बे दारा अथोनिते पार बना अथवा बोलते पार बना एक अथारी मोटे और छोटी ना है कारण दिन शिखा फरोस 
কিন্তু দিনে তালিম দেয়া ফরজ নয় প্রত্যেকটি মানুষ যারা এলম শিখবে ইলম শিখে নিজের জীবনে এলমের আলোকে আমল করা ফরজ কিন্তু অন্যকে শিখাতে যাওয়া ফরজ নয় তাহলে তো যত লোক কামেল পাশ করবে সবাই শিক্ষক হওয়া ফরজ হয়ে যাবে যত লোক দাওরা পাশ করবে সবাই মাদ্রাসার মোয়াল্লিম মোদারে সওয়া অথবা মাহাফিলের জগতে গিয়ে বক্তা হওয়া ফরজ হয়ে যাবে ব্যাপারটি এমন নয় ইসলামে অসা আত আছে বরং এই জন্য আল্লাহ বলছে আমার আহসান কৌলা উত্তম কাজ উত্তম কথা কি হতে পারে এর মানে এটা উত্তমতার বিষয় এটা সওয়াবের বিষয় কিন্তু এটাকে ফরজ হিসাবে নেওয়া যাবে না আর ফরজ হিসাবে যদি কেউ নিত এবং বাস্তবতা তাই হতো তাহলে এর কোনো বিনিময় নেওয়া যায় হতো না এখন মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষকতা করে বেতন নিচ্ছেন এতে তার এখলাস নষ্ট হবে না একজন মসজিদের ইমাম জুমার নামাজ পড়াচ্ছে ইমামতি করছেন তিনিও দাওয়াতি কাজ করছেন বেতন নেয়ার কারণে এখলাস নষ্ট হবে না একজন রাইটার একজন আলেম বই লিখছেন এবং এই বইয়ের গায়ে যদি উনি দাম লিখে দেন যে আমার বইয়ের মূল্য পাঁচশো টাকা তিনশো টাকা তার এখলাস নষ্ট হবে না কারণ হজরত গনিমতের মালের অংশ নিতেন এবং গনিমত যুদ্ধের মাঠে ওনারা খুঁজতেন যখন যুদ্ধে কাফেররা পরাজিত হতো মুসলমানরা তখন গনিমতের মাল খুঁজতে শুরু করতেন এই যে গনিমতের মাল ওনারা খুঁজে নিয়েছেন তাই বলে কি জেহাদের এখলাস নষ্ট হয়ে গেছে না কারণ তারা মূলত গনিমতের জন্য জেহাদে যান নাই এটা অতিরিক্ত পাওয়া তো একজন দায়ী টাকা পয়সাকে লক্ষ্য বানাবে না কিন্তু নেয়া যায় যাস তার সাংসারিক প্রয়োজন আছে আবু বকর আদি আল্লাহ তালানো যখন খলিফাত মুসলিম হলেন তখন দেখা গেল যে তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন ব্যবসা করার জন্য অমর আদি আল্লাহ তালানো বললেন যে যাচ্ছেন কোথায় যদি আপনি বাজারে যান রাষ্ট্র চালাবে কে আবু বকর আদি আল্লাহ তালানো বললেন তাহলে পরিবার চালাবে কে হজরত অমর বললেন সে ব্যবস্থা আমরা করছি পরবর্তীতে ওনারা সিদ্ধান্ত নিলেন মজলিসে সুরা বসে আবু বকর আদি আল্লাহ তালানোর জন্য তখন ওনারা মাসিক ভাতা নির্ধারণ করলেন এই নির্ধারিত ভাতা নেয়ার কারণে আবু বকরের এখলাস নষ্ট হয়নি কারণ ভাতার জন্য উনি কাজটা করেননি ঠিক মসজিদের খতিব বেতন নিতে পারবে কাবার ইমামও বেতন নেন নির্ধারিত বেতন নেন এ কথার তো এই নয় যে ওনার এখলাস নষ্ট হয়ে গেছে একজন দায়ী মাঠ ময়দানে বক্তৃতা করতে যান ওনার পিএস থাকে ড্রাইভার থাকে গাড়ি থাকে আসা যাওয়ার খরচা আছে অসুস্থতা হলে চিকিৎসা নেওয়া লাগবে এই জন্য যদি উনি ফর্মালি কোনো টাকা পয়সা নেন এখলাস নষ্ট হবে না কিন্তু যদি টাকাকে লক্ষ্য বানায় এখলাস থাকবে না এটা হবে অতিরিক্ত পাওয়া এখন যদি কোনো ব্যক্তি টাকাকে লক্ষ্য বানায় সে টাকার গোলাম হয়ে যাবে তার মুখ দিয়ে হক কথা বের হবে না তখন সে ব্যক্তি টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যাবে যেটা আমরা দেখেছি আমাদের দেশে এমন কিছু দায়ী আছে যারা টাকা পয়সা পাওয়ার পরে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছে রেডিওতে এসে টেলিভিশনে এসে কারণ কিছু টাকা দিচ্ছে তাদেরকে এবং টাকা পেয়ে একজন দায়ী যিনি আংটি পাথরের আংটির পক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছেন টেলিভিশনে ইহদি আলেমেরা তারা টাকার গোলাম হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তালা তাদের প্রসঙ্গে বলছেন বলে তেস্তা রুবি আয়াতি সামান কালিরা আমার আয়াতকে তোমরা স্বল্প মূল্য স্বল্প মূল্যে বিক্রি করো না এই স্বল্প মূল্যে বিক্রি করো না এর মানে বেশি মূল্যে বিক্রি করা যাবে এটাও না কারণ দুনিয়ার সম্পদ বেশি মূল্য হতে পারে না আল্লাহ তালা বোঝাচ্ছেন দুনিয়ার টাকার বিনিময়ে তোমরা সত্য গোপন করো না ইহুদিরা তাই করতো ইহুদি আলেমেরা যখন কেউ টাকা পয়সা দিত তখন তারা ফতুয়া দেওয়ার সময় তারা সত্য গোপন করে ফতুয়া দিত আবার টাকা পয়সা একটু বেশি দিলে তারা তখন নিজেরা কিছু আইন বানিয়ে বিধান বানিয়ে তৌরাতের বিধান বলে চালিয়ে দিত যদি এরকম কেউ করে তাহলে তাকে টাকা দিলে সে কিন্তু আর সত্য কথা বলবে না মাহবিলে নিয়ে বলবে আপনাকে এক লক্ষ টাকা দেব তবে আপনি এই 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 ওয়াস করেন না বরং আপনি ওই ওই ওয়াসগুলো করে দেন আর যিনি টাকাকে লক্ষ্য বানাবে তখন সে হক গোপন করবে তখন সে নিজেকে বিক্রি করে দেবে আর যারা মনে করে যে না আমার লক্ষ্য হচ্ছে দিনের এন্তেসার আর এই টাকা পয়সা যদি এর মাধ্যমে কিছু আসে আলহামদুলিল্লাহ আমি যদি একটু ভালো থাকতে পারি পরিবার ভালো থাকতে পারে এর শিলা তাহলে এটা হবে আমার অতিরিক্ত পাওনা আর এই চিন্তা করে যারা দাওয়াতের মাঠে আসবে তাদের এখলাস নষ্ট হবে না টাকা পয়সা যদি কিছু তারা নেও কিন্তু আবার নেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না কারণ এটা দিনের দাওয়ার কাজ এটাকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না এখন যারা এখলাস তৈরি করে দাওয়াতি কাজ করবে আল্লাহ তাদের কাজে বরকত দেবেন আর তাদেরকে কখনো টাকা দিয়ে সত্য কথা থেকে বিরত রাখা যাবে না 
এবং তাদেরকে টাকা পয়সা দিলেও তারা কখনোই বিক্রি করব নিজেকে বিক্রি করবে না সত্য বলা থেকে এক চুল পরিমাণ তারা সত্যে রাজি হবে না এই জন্য এখলাসের সাথে আমাদের দাওয়াতি কাজ করতে হবে এটা এক নম্বর গুণ দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে দায়ী হবেন সবের ধৈর্যশীল অর্থাৎ দাওয়াতি কাজ যিনি করবেন দাওয়াতি কাজ করতে গেলে তিনি অনেক মুসিবতে পড়ে যাবেন অনেক বিপদে পড়ে যাবেন দাওয়াতি কাজের রাস্তাটা কখনোই কুসুম আস্তীর্ণ ছিল না সাহাবাইকের মাজমাইন রাজি আল্লাহ তালহম ওনারা দাওয়াতি কাজ করেছেন বিপদে পড়েছেন আল্লাহ রামবিয়াগন বিপদে পড়েছেন এখন বিপদে পড়ে গেলে মুসিবত আসলে সত্য কথা বলা অনেক জটিল কাজ কষ্ট দেয়া হয়েছে তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন এক পর্যায়ে তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাজির হয়ে গেছে এই জন্য দাওয়াতি কাজ যিনি আমরা করব আমরা ধৈর্যশীল হব বিপদে বসিপদে পড়লো আমরা দাওয়াতি কাজের হক কথা বলা থেকে এক চুল পরিমাণ সরব না এটা দায়ী দ্বিতীয় গুণ তিন নাম্বার আল আল মুসাহি দায়ী বিশুদ্ধ এলমের অধিকারী হবেন যদি এল বিশুদ্ধ না হয় তাহলে দায়ীর মুখ দিয়ে ভুল কথা বের হবে জাতি ভুল মেসেজ পাবে ভুল আমল করবে আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হওয়ার পরে নির্ভরশীলতা বেতি রেখে এতেমাদ করার মতো এলম না রেখে ফতুয়া দিল মানুষ যখন এ ফতুয়া শুনে আমল করবে যত গুনা হবে ওই গুনা মুফতির কাঁদে বর্তাবে এখন আমরা যারা দিনের দায়ী হিসাবে কাজ করছি বিভিন্ন মাস আলা আমাদের বলা লাগে মাহফিলে ফতুয়া বলা লাগে ফতুয়া মানে শরীয়তের সমাধান মাসালার সমাধান দেয়া তো আমরা তো আলোচনা করতে গিয়ে এগুলো বলতে হয় এটা জায়েজ এটা জায়েজ নাই এটা করুন এটা করবেন না আমরা যখন এগুলো বলি যদি এল না থাকে সহি এলেন তাহলে ভুল বলার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে মানুষ ভুল আমল করবে এতে যিনি দায়ী তিনি গুণাগার হয়ে যাবেন আর আজকে এই জাতীয় দায়ী সংখ্যায় বেশি যাদের সহি এলমের অভাব এটা আল্লাহর করুণা আল্লাহ তারা যাদেরকে বলার শক্তি দিয়েছেন সাথে আবার এলমে সহি দিয়েছেন কিন্তু অনেকের অনেক এলিম আছে ভালো বলতে পারে না অনেকে ভালো বলতে পারেন কিন্তু এলমের অভাব আল্লাহ যাদের কাছে দুইটা সমন্বয় করেছেন তারা বড় সৌভাগ্যবান এখন আমরা দাওয়াতির ময়দানে যারা আসি আমাদের এলমে সহি অর্জন করা উচিত কিন্তু মানুষজন দেখা যাচ্ছে যাদের সুর ভালো আছে রং ঢং দিতে পারে হাস্যরস করতে পারে আদৌ এল মেসহি আছে কি না এ বিষয়ে তারতম্য করছে না না করে যাকে দাওয়াত দিলে লোক বেড়ে যাবে এমন বক্তাকে খুঁজতেছে সুর আল্লাহ দেয়া নেয়ামত আপনি সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত করবেন আলোচনা করবেন নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ দেয়া নেয়ামত আপনার উপরে কিন্তু আপনি সুরকেই ফুজি করে কিস্সা কাহিনী যা আসে দলিল বিহীন বলতে থাকবেন মানুষ জমে যাবে খুব সুন্দর ওয়াদ হয়েছে বলবে এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই কারণ আল্লাহ হাবিব বলছেন একটা সময় আসবে যখন মানুষ জাহেলদেরকে বড় বড় আলেম মনে করবে মানুষ জাহেলদেরকে মনে করবে তারা দিনের বড় রইস ওনারা দিনের বড় খা দেন এটা মনে করে তাদেরকে মানুষ প্রশ্ন করবে তারা জিজ্ঞাসিত হবে কিন্তু এলেম থাকবে না আবার লজ্জা পাবে জানি না বলতে তখন তারা না বুঝে ফতুয়া দিতে থাকবে প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকবে এতে করে তারা নিজেরা পথ ভ্রষ্ট হবে মানুষকে পথ হারা করে ছেড়ে দেবে এই জন্য আমরা এলম শিখবো যারা আমরা দাওয়াতি ময়দানে আসবো আমাদের সহি এলম শিখতেই হবে পাত্রে যা থাকে উপর করলে ঠিক তাই পড়ে তো যদি আপনি এলেম সহি না শিখেন তাহলে আপনার মুখ দিয়ে সহি এলেম তো বের হবে না এতে করে জাতি দিন হারা হয়ে যাবে দিনের বিকৃতি ঘটবে এই জন্য যারা আমরা মাহফিলের অ্যারেঞ্জমেন্ট করি আয়োজক আছি আমাদেরকেও সতর্ক থাকা লাগবে যে আমরা কাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি কাদের থেকে মানুষ এলেম নিচ্ছে আজকে এলেম শিখে না শিশু বক্তা আলেম হওয়া লাগবে না উনি আগে মহিলা ছিল এখন পুরুষ এসে এসে বড় চমক আর কি আছে উনাকে আনলে মানুষ জমে যাবে 
শিশু বক্তা নিজেই তো লেখাপড়া এখনো করেনি ছোট্ট মানুষ উনি মহিলা থেকে পুরুষ হয়েছে তো কি হয়েছে তাই বলে কি ওয়াইজ হওয়া লাগবে এই জন্য আগেকার মহাদেশরা বলছেন যিনি মাহের নন ওই বিষয়ের উপরে দিন দাওয়া তিনি কিভাবে দেবেন এই জন্য আমরা যারা দাওয়াতের ময়দানে এসেছি আল্লাহ আমাদের যাদেরকে এনেছেন আমাদের উচিত হচ্ছে সহি এলেম অর্জন করা এই জন্য আমরা খুব বেশি এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালাবো ইনশা আল্লাহ তারপরে দায়ী পরবর্তী গুণ দায়ী হবে উত্তম কিছু বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য অর্জনকারী উত্তম কিছু গুণ দায়ী থাকবে উত্তম কিছু গুণে দায়ী হবেন গুণান্বিত যেমন মিন ও আমিন ও আফিন ও হিলমিন ও হসনে মহাসারা দায়ী হবে সত্যবাদী আমরা মাহাফিন কেউ যদি চায় আগামী তিন বছর ফিল করে ফেলছি খালি নাই ডিমান্ড বাড়ানোর জন্য জাতীয় কথাবার্তা কোনো কোন বক্তাকে বলতে শোনা যায় আগামী পাঁচ বছর ফিল হয়ে গেছে চার বছর পাঁচ বছর পরের মাহাফিল কয়টা মানুষ নেই এরপরে দেখা যাচ্ছে আগামী মাসে খালি নেই এটা বলার পরে যদি কেউ একটু টাকা বেশি দেয় তখন আবার খালি পাওয়া যায় এমন কথা আমাদের কানে আসে বা আমরা শুনি এতে আমরা কষ্ট পাই দু একজনের কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা টোটাল দায়ী সমাজটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য কোনোভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না ভনিতা করা যাবে না বরং আমরা স্পষ্টবাদী হব যদিও এটা সবাই করেন না নিশ্চয়ই দু একজনের কারণে এই প্রশ্নগুলো তৈরি হয় কোন মিথ্যার আশ্রয় কোনোভাবে নেওয়া যাবে না এরপরে আমানতদারিতা অর্থাৎ একজন দায়ী আমানতদার হবে বিশেষ করে যখন দেখা যায় যে কোথাও আমরা ওয়াদা দিয়ে ফেলি ওয়াদা দেওয়ার পরে ওয়াদা লঙ্ঘন করে ফেলি এতে করে মাহফিল কর্তৃপক্ষ টেনশানে পড়ে যায় অনেক কর্তৃপক্ষকে শ্রোতাদের সামনে বেজ্যুতি হতো দেখা যায় তাই আমরা লক্ষ্য করব যে তার সাথে আমার যে কথাটা হয়েছে ওয়াদা এটা আমানতের অংশ সুতরাং এই ওয়াদা লঙ্ঘন করা যাবে না নেফাক হয়ে যাবে এটা তাই যাকে আমরা ওয়াদা দিয়েছি আমরা হার্ট অ্যান্ড চোল চেষ্টা করব ওয়াদা রক্ষা করতে যদি কোনো কারণে না পারি তাহলে আমরা আগে জানিয়ে দেব তার সাথে এটা মিনিমেস করে নেব কিন্তু আমরা না বলে অনুপস্থিত থেকে কাউকে হয়রানিতে ফেলব না এতে করে আলেম সমাজের প্রতি মানুষের ভুল ধারণা তৈরি হয় এই জন্য একজন দায়ী সে ওয়াদা পূরণকারী হবে আমানত রক্ষাকারী হবে এরপরে ফসনে মহা সারা উত্তম ব্যবহার হবে লেনদেনে উত্তম থাকবো আমরা আমাদের মহাসারা মহামালা যেন হয় শিক্ষণীয় আমরা হব দিনের প্র্যাকটিক্যাল সাক্ষী আমাদেরকে দেখে যারা আমাদের দানে বামে থাকে আমাদের পিএস আমার ড্রাইভার সে কিন্তু জানে আমার চরিত্রের ব্যাপারে সে যেন কখনো এটা বলতে না পারে যে ওনার লেনদেনের সমস্যা ব্যবহারের সমস্যা মহামালায় মহাসারায় সমস্যা একজন দায়ী জীবন্ত ইসলাম হবে তাকে দেখে যেন অন্যরা ইসলাম শিখে নেয় সবকিছু মুখে বলা লাগবে না কিছু দেখে যেন মানুষ শিখে নেয় এই জন্য আমাদের লেনদেনও আমরা স্পষ্ট হব দেখা যায় আমরা এমনও শুনি যে অগ্রিম মাহফিলের কিছু পথ ভাড়া নেওয়া হয়েছে কিন্তু সে পথ ভাড়া মাহফিলও হয়নি পথ ভাড়া ফেরতও দেয়া হয়নি এটা দুঃখজনক যদি এমনটা হয় আপনার আমার তাহলে আমাদের চেষ্টা করা উচিত তার কাছে এই টাকাটা পৌঁছিয়ে দিতে অথবা কমপক্ষে ফোনে কথা বলে যে আমি এটা দিয়ে দেব আমার সাথে দেখা করুন বা আমার সাথে দেখা হলে আমি দিয়ে দেব যেভাবে হোক এটা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত যেন আমার মহাসারা মহামালা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ওঠে এরপরে একজন দায়ী হবে আর রিফ কবিল বা দিন যারা তাদের শ্রোতা থাকবে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী হবে কিন্তু আমরা দেখি যে কিছু দায়ী এখন যদি দেড় ঘন্টা আলোচনা করেন দেড় ঘন্টাই উনি একটা মুসকি হাসিও দেন না সারাক্ষণ তিনি মনটা বেজার করে শব্দগুলো এমনভাবে উচ্চারণ করেন খুবই কর্কশ শব্দ না আল্লাহ তালা রাসুলকে বলছেন তবিমা রহমত হ্যাঁ নবী আপনার উপর আল্লাহ অশেষ রহমত যা আপনি তাদের জন্য বড় কোমল ভাসি এই জন্য আমাদের ব্যবহার হবে খুবই কোমল শব্দ হবে খুবই নরম 
মুসালাম হারুন আলাহ ইসালাম কাল্লা যখন ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছেন তখন আল্লাহ তালা বলেছেন যে আপনি ফেরাউনের সাথে উত্তম ব্যবহার করুন নরম কোমল ব্যবহার করুন এই জন্য দায়ী কর্কশ ভাষী হবে না মুসকি হাসি দিতেও জানে না অতসাল্লাহ হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম সবচেয়ে বেশি মুসকি হাসি দিতেন যখন হাসি দিয়ে একটা শক্ত কথাও বলা হয় তখন মানুষ এটাকে সফটলি গ্রহণ করে এই জন্য দায়ীরা ব্যবহারের দিক থেকে হওয়া লাগবে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহারকারী এরপরে আদা বলেন কামলিন নাফসি দায়ী তখন দায়ী কখনো ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশোধ প্রবণ হবে না আমরা হক কথা বললেই অনেক জায়গায় দেখা যায় কিছু শ্রোতার মাঝে আপনার প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় শিরকের আলোচনা করুন যারা মাজার পন্থী আছেন তারা রেগে যাবেন আপনি যখন হক কথা বলবেন তখন ময়দানে কিছু লোক আপনার হক গ্রহণ করতে চাইবে না তখন দেখা যাবে তারা আপনার প্রতি বিরূপ আচরণ করছে আপনি একামতে দিনের কথা বলুন রাজাকার বলে গালে দিয়ে দেবে আপনি যখনই দেখা যাবে যে আপনি শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলছেন আপনাকে ওহাবি বলে গালে দিয়ে দেবে এই জাতীয় অবস্থা যেখানে তৈরি হবে আমরা সেটা ধৈর্য ধারণ করে হাসি মুখে বরণ করে নেব নবীদেরকে যেখানে পাথর মারা হয়েছে সেখানে আমাদেরকে দু চারটা গালি দেবে আমরা কি হজম করতে পারবো না এই জন্য একজন দায়ী তিনি কখনো পার্সোনাল ব্যাপারে প্রতিশোধ প্রবণ হবেন না বরং তিনি ভুলে যাবেন তার সাথে যে আচরণটা করা হয়েছে এরপরে আল বাসারা দায়ী বাসির হবেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন কোথায় কোন কথা বলা লাগবে এটা বুঝে বলা উচিত যখন আমরা দেখি যে আমাদেরকে এমন মশালা জিজ্ঞাসা করা হয় যেটা যদি আমি শুধুমাত্র আমার চিন্তা ভাবনা থেকে বলি তাহলে সেখানে ফেতা তৈরি হবে মারামারি তৈরি হয়ে যেতে পারে ঝগড়া ফাঁসাদ লাগতে পারে এই জন্য দূরদৃষ্টি নিয়ে আমাকে তখন এখতেলাফ সহ মশালা বলা উচিত আমরা যখন পরীক্ষা হলে লিখেছি তখন কিন্তু এখতেলাফ সহ লিখেছি যখন আমরা ওস্তাদদের থেকে শিখেছি কিতাব থেকে পড়েছি তখন আমরা এখতেলাফ সহ পড়েছি কিন্তু আমরা যখন বলি তখন আমরা শুধু নিজের মাঝহাব একটা বলি নিজে যে মত অনুসরণ করি সেটা বলি বাকিটা আমরা দিব্যি চেপে যাই কেতমান এলমের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এই জন্য দূরদৃষ্টি নিয়ে আমাদের কথা বলা দরকার যে আপনার শ্রোতাদের মাঝে এখানে হানাপি মাঝাবের বাহিরের লোকও থাকতে পারে আপনার শ্রোতাদের মাঝে লা মাঝাবি অর্থাৎ মাঝাব মানে না এমন লোকও থাকতে পারে তাই যখন আপনি কথা বলবেন মাসালা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তখন আপনি একতলাপ বলে দিন যেটা হাদিস এমন আছে ওই হাদিস এমন আছে অর্থাৎ এল এম গোপন করবেন না এই বাসারাত নিয়ে কথা বললে সমাজের অনেক বিশৃঙ্খলা কমে যাবে এর সাল্লা এরপরে কোন আলোচনা কোথায় করলে পরিবেশটা বিঘ্নিত হতে পারে সেটা মাথায় রেখে বলতে হবে আবেগ আসছে এমন কথা বলে দিলেন যা বলার পরে পরের দিন মাহফিল কমিটি মামলা খেল মাহফিল যারা আয়োজন করছে আপনার আলোচনার কারণে ওয়াজের কারণে দিন কায়েম হয়ে যায়নি একদিনে সেখানে ইসলাম কায়েম হয় নাই কিন্তু পরের দিন মাহফিল কমিটি বাড়ি ঘুমাইতে পারে নাই ওনারা তাওবা করবে যে আর মাহফিল করবো না তা আপনি তো ক্ষতি করে ফেললেন এই জন্য আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সতর্কতার সাথে কথা বলবো যে আমাদের কথাগুলো আদায় হবে এবং কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে না আমরা অতি ইমোশনাল হব না এরপর কোথাও যদি মাদানি পরিবেশ থাকে তাহলে মাদানি পরিবেশের ওয়াজ আপনি করবেন কিন্তু যেখানে মক্কার পরিবেশ সেখানে মদিনার আওয়াজ করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা যাবে না আল্লাহ রসুল্লা সাল্লামের মাকি জীবন মাদানি জীবন এবং দুই জীবনের দাওয়ার যে সিস্টেম ছিল আমরা যদি সেগুলো পড়ি জানি এর আলোকে ওয়াজ করি আমরা আশা করি কোথাও পরিবেশ বিঘ্নিত হবে না কিন্তু এর পরেও যদি হক কথা বলার কারণে কোথাও পরিবেশ বিঘ্নিত হয়ে যায় সেজন্য আর আপনি তো দায়ী নন কিন্তু আমাদের নিজেদের কারণে কোনো বিশৃঙ্খলা যেন কোথাও তৈরি না হয় আমরা দায়ীরা এ বিষয়ে সতর্ক থাকবো ইনশাআল্লাহ এরপরে হেকমা একমাত্র সাথে কথা বলা লাগবে যে কাদের সামনে আমি কথা বলছি যে আমার সামনে একবারে মূর্খ অশিক্ষিত থেকে শুরু করে পিএইচডি হোল্ডারও থাকতে পারে আমি এমন কথা বললাম যেটা মূর্খদের কাছে গ্রহণীয় হলো কিন্তু শিক্ষিত মানুষ আমার ব্যাপারে তারা ধারণা করলো যে উনি তো লো ক্লাসের বক্তা আবার আপনি হাই থোটের কথা বললেন যারা সেখানে কম শিক্ষিত তারা মোটেও বুঝলো না তাহলে তারা বলল হুজুর আবার কি বলল ও আজে তো হলো না এই জন্য আমরা দায়ীরা তারা হেকমা প্রজ্ঞার সাথে কথা বলবো আল্লাহ প্রজ্ঞা যেখানে যেটা বলা উচিত যতটুকু বলা উচিত যেভাবে বলা উচিত ওটা ভেবে চিনতে আমরা দিনের দাওয়াতি কাজ করব ইনশাআল্লাহ তারপরে আরেকটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সেটা হচ্ছে তার কুমালা ইয়ালি 
প্রয়োজন ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করব না অপ্রয়োজনীয় কিস্সা অপ্রয়োজনীয় গল্প অপ্রয়োজনীয় গান অপ্রয়োজনীয় কৌতক আমরা পরিহার করব কারণ আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি শব্দ তিনি আমল নামার রেকর্ড করছেন এটা থেকে দায়ী ও মুক্ত নন আপনি সিনেমার গান কেন গাইবেন দেখা যায় অনেক বক্তাকে তারা এমন গান গাচ্ছে মাহফিলে সিনেমার গান পাবলিককে বুঝাচ্ছে যে এই প্রসঙ্গে আমি গাইলাম পাবলিক বাহাবা দিল কিন্তু চিন্তাশীল লোকেরা মনে মনে বলবে এ হুজুর কি সিনেমা দেখে তাহলে আপনি কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হলেন এমন বেশি হাস্যরস করে যে হাসতে হাসতে মানুষের পেটে ব্যথা হয়ে যায় অথচ মাহাফিলের মজলিস তো কান্নার জায়গা ওই দা দুকের আল্লাহ জিলাত কলু বহু আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহর জিকির হবে আলোচনা হবে তফসির হবে কোরআন থেকে কথা বলা হবে মানুষের হৃদয় বিগলিত হবে কিন্তু হাসতে হাসতে অস্থির বানিয়ে ফেলতেছেন না বাড়াবাড়ি কোনোটাই কাম্য নয় আবার একবারে সারাক্ষণ ভাব গম্ভীর্যতার সাথে থাকবেন সেটাও কাম্য নয় আল্লাহর হাবিব তো মাঝে মাঝে হাসাতেন এই জন্য আমরা সীমার প্রতি লক্ষ্য করব যে কোনটা সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে কোনটা সীমার ভিতরে আছে এটা লক্ষ্য করে যদি আমরা অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করি তাহলে বক্তিতার আপনার আলোচনার ওয়েট অনেক বেড়ে যাবে এবং এটা সর্বমহলে গ্রহণীয় হবে মানুষের হৃদয়ে তার তাসির হবে দাগ কাটবে মানুষ তখন দিনের প্রতি ঝুঁকবে এরপরে আমরা যা বলবো আমরা তা করব যা করি তাই বলবো নাহ আল্লাহ তালা বসলিমা তা পড়ুন আমালা তা পালুন তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমরা নিজেরাই আমল করো না দেখা যায় বক্তিতার মাঠে একামতে দিনের পক্ষে জেহাদের পক্ষে কথা বলছে যান মাল দিয়ে জেহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় দিন কায়েমের কথা বলছেন আলহামদুলিল্লাহ বলতেই হবে কিন্তু বাস্তব জীবনে একামতে দিনের আন্দোলনের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখছেন না মানুষকে বলছেন যান মাল দিয়ে জেহাদ করো কিন্তু নিজে ইসলামী আন্দোলনের জন্য পাঁচশো টাকা আনত দিচ্ছেন না তাহলে কি হলো এটা রেজাল্ট হলো আপনি যা বলছেন আপনি তা নিজে করছেন না আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করছো নিজেদের ব্যাপারটা ভুলে গেছো আল্লাহ হাসরের দিন কিন্তু আমাদের ধরবেন যে তুমি যা বলতে তা তুমি কেন করতে না এই জন্য আমরা নিজের আমল করব তারপর ওই আমলটা মানুষকে বলবো তখন তাসির অনেক বেশি হবে আরো অনেক গুণাবলী দায়ীদের থাকা দরকার যেগুলো আলোচনা করতে গেলে আরো লম্বা হয়ে যাবে আমরা শিখবো জানবো আমল করব আমি নিজেও চেষ্টা করব এরপরেও দেখা যাবে কিছু ভুল থাকবে কিছু ত্রুটি থাকবে যদি থেকে যায় আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব সর্বোপরি আল্লাহ তালা দায়ীদেরকে ক্লাসের সাথে বিনয়ের সাথে প্রজ্ঞার সাথে উত্তম ব্যবহার নিয়ে দাওয়াতি কাজ করার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত